پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان پوری دنیا کا ذرا ابلاغ لگے ہوئے ہیں اصل فنڈامنٹلزم جو ہے بلکہ دو باتیں عرض کر دوں ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل اسے کوئی کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے وہ تو بلکہ اس یہودیت ہے ہی نسلی مذہب ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو یہ تو احباد سبا ہی ہم آبرد تو اس کی ہمارا اپنا کیا دھرا ہے میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے چپ راس چپ چپ راس چپ اور بیل چپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا دہل گئی زمین ہندوستان کی راس کماری سے لے کے درا خیبر تک اور بڑے بڑے نوٹیبلز یہ تحریک اتنی عظیم تھی اتنی آرگنائز تھی آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے دونوں بھائی جو تھے یہ خاکسار تھے بڑے بڑے لوگ سندھ میں فرنٹیئر میں پنجاب میں ہر جگہ پر اور ایسی زبردست آرگنائزیشن بالکل ملٹری والی ان کے سارے قواعد ملٹری کے لیکن ہوا کیا آر ایس ایس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے اور اتنا زبردست اٹھ گیا ہے اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے اس کی چپ راس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں اور اس مقصد کے ساتھ ڈکلیئرڈ مقصد ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے ہندو واد آن دی ڈیفینسو لیکن انیس سو پچیس سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے سکسٹی سیون سڑسٹھ برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے اس کا ظرف دیکھیے آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں سکسٹی سیون لانگ ایئرس اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی برادر ہڈ ان سیفرن آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ پچیس لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے والنٹیئر لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کے تین امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں تیسرا ہے اس وقت پہلا ڈاکٹر بالی رام ہے جواڑ کسی نے نام سنا آج تک کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی اس میں کام کیا دوسرا مہادیو گولوال کر گرو جی کسی نے نام بھی نہیں سنا ہو اس وقت کون ہے بالا صاحب دیورس یہ تین ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں خلافتیں ہیں جو آئی ہیں اور ایسا منظم نظام ہے لیکن کہیں سیاست میں سر ہمارا فنڈامنٹل سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے دس لاکھ آدمی غالباً دس لاکھ کی فگر تھی دس لاکھ یا ایک لاکھ جتنے بھی تھے میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسپینڈ ختم اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے ہیں کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے ہوئے آ جاتے ہیں بےچارے وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں اللہ اللہ خیر سے اصل فنڈامنٹلس آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابری لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دیا وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے یہ انیس سو پچیس یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وی ایچ پی ہے وشوا ہندو پریشد یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں اور دو مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں چونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایس ایسی کیا تھا انیس سو اڑتالیس میں دی پارٹی واز بینڈ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ 
اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے بی جے پی والے یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آگے اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی پر اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ مشکل سے مشکل اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں آپ کے شاید علم میں آیا دو جماعتیں بین کر دی جماعت اسلامی بین کر جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی دعوتی کام کرنے والی قرآن مجید کے تراجم شاہ کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پڑھا اگر ادھر تین کو بین کیا تو ادھر بھی دو تو ہو کم سے کم وہ جماعت اسلامی بھی بین ہو گئی ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی جماعت یہ چار علیحدہ ہے بالکل ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے اور یہ سمجھتا ہوں میں اور یہ صحیح بات ہے بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کے تین ہندو جماعتوں کو تو اس کے ساتھ ہی دو مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمیت علماء ہند کے لوگ اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی نے سنبھالا ہے مولانا ابو الکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے ہیں باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے وہاں سے ریکون گیا تھا لے دے کر مدراس میں کوئی ایک دو اور کیرالا کے اندر کیرالا میں البتہ یہ کہ راشتریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے اگر آر ایس ایس بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر لیا اپنے آپ کو لیکن بہرحال یہ تو میں کچھ تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے ایک طرف وہاں یہود کے زیر اثر مسلمانہ نے عرب پر تباہی کا دور کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے کوئی شخص مسیح بن کر اور خبریں آ رہی ہیں مسیحی حلقوں کے اندر اور وہ یہودیوں کے اندر بھی کہ وہ تو در حقیقت کہیں پیدا بھی ہو چکا ہے اور کہیں پل رہا ہے بڑھ رہا ہے یہ ہے وہ ہے اور جو گرانڈ ماسٹر ہے اس کا فری میسن کا اس کا نام بھی کوئی صاحب مجھے کل بتا رہے تھے کہ اس کے گھر میں وہ شخص موجود ہے وغیرہ وغیرہ واللہ عالم لیکن یہ کہ جو کچھ میری جو بھی بات ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے قرآن کا فلسفہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے اگر انکار کیا اس کو ختم کیا جاتا ہے اس میں ایکسپشن اب تک ہوئی ہے صرف یہود کی رسول اللہ بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت مسیح بھیجے گئے انہوں نے رد کیا یہ بھی کنڈمڈ نیشن ہے لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کا کوڑا مسلمان پر مارنے کے لیے بدترین عذاب مسلمان پر لانے کے لیے اس لیے کہ افضل امت بھی یہی تو ہے نا سب سے بڑھ کر افضل سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امتوں سے افضل ہم مسلمان امت تو سب سے بڑی سزا کے مستحبی تو پھر ہم ہی ہوں گے یہ مولانا اسلائی صاحب کا جملہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں ان کے خاص علاقے میں آدم گڑھ میں کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو چمار کے ہاتھوں جوتا لگواتے تھے اسے تاکہ وہ اگر راجپوت کو راجپوت ہی جوتا مارے گا تو اس میں اتنا اس کو درد نہیں ہوگا جتنا کسی راجپوت کو چمار جو ہے اس کے ہاتھ سے جوتا لگوایا جائے تو یہ یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوانا در حقیقت یہ عذاب در عذاب ہے ایک کنڈم نیشن ملعون قوم زور بت علیہ ذلت و المسکنت و باؤ بغربی من اللہ وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں مسلمانوں پر ادھر بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی سامنے آ چکا ہے لیکن ابھی وقت ہے اور اس کے لیے میں لایا ہوں آپ کے لیے توحفے کے طور پر سورہ یونس ک
فلاولا کانت کریا تم آمنت فنفا ہا ایمان ہا اللہ قوم یونس لما آمنو کشفنا عنہم عذاب الخز یہ فی الحیات دنیا و متا نہ ہوں ملا حین رسولوں کی تاریخ میں ایک استثناء ہے میں چند منٹ اضافی لے رہا ہوں آپ لوگ بھی حاضر ہیں بھی اور میرا خیال ہے کہ دلچسپی آپ کی کم نہیں ہو رہی ہے آیا بھی چار مہینے بعد ہوں اس لیے وقت کا بھی زیادہ حق ہے میرا ایک استثناء تو میں نے کہا یہودی انہوں نے اپنے رسول کو اپنے اعتبار سے سوری پر چڑھایا لیکن ابھی تک بچے ہوئے ہیں لیکن ان کی تو ہونی ہے وہ صدا جو آنی ہے حضرت مسیحی کے ہاتھوں آنی ہے جب وہ دجال آئے گا دجال کے ہاتھوں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو چکے گی عرب مسلمانوں کی پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت مسیح آئیں گے یہ احادیث سے صحیح حق اندر بالکل صحیح جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اس میں گنجائش شک و شبے کی یا قادیانی کے لیے ہے یا ممکن حدیث کے لیے ہے کسی راہ سے خل عقیدہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں لیکن ایک استثناء اور رہا اور وہ قوم یونس علیہ السلام اس قوم کو بھی حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے اس کی طرف انہوں نے رد کر دیا اور اللہ عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا لیکن ایک قانون اللہ کا رہا ہے رسولوں کے باب میں رسول ہجرت نہیں کر سکتا اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا افسر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی کانٹ لیف اسٹیشن ڈی سی نہیں جا سکتا اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر اسی طریقے سے رسول اللہ کا نمائندہ حکومت خدا بندی کا نمائندہ وہ نہیں جا سکتا حضرت یونس سے صرف یہ خطا ہوئی غصے کی وجہ سے غصہ کس کے خلاف اللہ کے خلاف نہیں معاض اللہ ان کافروں کے خلاف غصے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے کہ بس اب آداب آنے والا ہے تو مذاق کے مستحق ہو گئے میں جا رہا ہوں ابھی اللہ کی اپروول نہیں آئی تھی جانے کی یہ ڈیبٹ ہے حضرت مسیح کے حضرت یونس پر کہ جو کریڈٹ ہو گیا قوم کے لیے واحد قوم ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے قوم کو محسوس ہو گیا یہ یونس ٹھیک کہتے تھے وہ نکل آئے اپنے گھروں سے اور چیخنے چلانے لگے اور دعائیں کی اور توبہ کی اور گڑ گڑائے اللہ ہمیں معاف فرما دے تو چونکہ رسول سے یہ ایک خطا ہو چکی تھی اس کا ڈیبٹ ان کو کریڈٹ کی شکل میں ملا ہے عذاب واپس ہو گیا متا نہ ملاحین انہیں ہم نے ایک اور مہلت دے دی ایک وقت معین اس کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ عذاب الہی اب سامنے ہے اب بھی جسے نظر نہ آ رہا اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں ہے بھارت کے حالات دیکھنے کے باوجود اگر نظر نہیں آ رہا ہے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور مسلمان کیا کر سکتا تھا کوئی ریزنمنٹ کی ہزاروں سیکڑوں اور پولیس والوں نے بھولے وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی بی بی سی نے بھی پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ایک دن میں تین سو آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا کیسے مقابلہ کر لیں فوج کا کیسے کر لیں پولیس کا کیسے کر لیں اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجنا